주어 공화인지 음 tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh luca khi ấy bà maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc juda bà vào nhà ông zacaria và chào bà elizabeth bà elizabeth vừa nghe tiếng bà maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần bà elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc Bởi đâu tôi được thân mẫu chúa tôi đến với tôi thế này Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào Thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng Em thật có phúc vì đã tin rằng chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em Bây giờ bà Maria nói Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi Phần nữ tỳ hèn mò Người đoái thương nhìn tới Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc Đứng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả Danh người thật trí thánh trí tôn Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp than phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa ghi tố lời khen Chúa. Kính thưa quý sơ và thưa chúng con, Ngày hôm nay là một ngày có thể nói rất là đặc biệt Đặc biệt vì ngày mai giáo hội dành riêng một ngày để chúng ta cầu nguyện cho các bậc cao tuổi, ông bà, những vị cao niên Và rồi ngày hôm nay là ngày kết thúc cái khóa tìm hiểu Chúng ta đi với nhau và chia sẻ với nhau một cái chủ đề gặp gỡ thầy Giêsu. Gặp gỡ thầy Giêsu là gặp gỡ chính Chúa Giêsu. Và niềm vui lớn nhất của con người là được ở trong tình thương của Thiên Chúa, Thánh Augustino nói: "Linh hồn con những khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa." Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lên mẹ Maria là người mẹ hưởng chọn cái niềm vui và trên cái thế giới này trong cái nhân loại này không có ai hưởng chọn cái niềm vui như mẹ Maria. Trước hết mẹ là người gặp gỡ đầu tiên với ngôi hai Thiên Chúa. Sau cái lời mà sứ thần truyền tin cho Đức Maria, thì chính mẹ đã thưa xin vâng. Này tôi là tôi tớ Chúa tôi xin vâng Như lời sứ thần truyền Đời Đức Mẹ đã được cưu mang Đứng cứu thế trong lòng mình Đức Mẹ đã đón nhận Đứng cứu thế Ngay từ giây phút đầu tiên hạ sinh Cho nên mẹ hưởng chọn niềm vui Và niềm vui của mẹ được hưởng chọn Một cách tuyệt đối Một cách chọn hảo vì mẹ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu con mẹ 
Nhưng mà rồi chúng ta nhìn lên đức mẹ chúng ta thấy Mẹ không giữ cái niềm vui cho mình Mà ngay tức tốc mẹ lên đường Khi bà chị họ là Elizabeth Có thai được 6 tháng Thì đức mẹ đã lên đường Để mà chăm sóc cho người chị họ của mình Khi lớn tuổi mà vẫn mang thai Niềm vui luôn luôn là một cái sự chia sẻ Niềm vui luôn luôn là một sự trao ban khi chúng ta có cái niềm vui Và nhất là đối với chúng con Cái niềm vui nó tỏ nổ Trên khuôn mặt của chúng ta Khi tâm hồn chúng con vui Chúng con cười Có bao giờ có khóc Có vui quá khóc mà Nhưng mà khóc trong sự sung sướng Mai mốt chúng con để ý các chị Và nên khấn Nên khấn Cha, trước cha có dân một thánh lễ mà cách đây cũng nhiều năm thì như ở nhà dòng mà dòng Mân Cui, nhà Nguyễn Cũ Không biết là nước đó là nước nào nhưng mà chỉ nghe thấy con là... Tự nhiên cái nó đã khóc rồi <cười> Sướp mất, không phải tùy giáo của chúng con không? Hỏi xem tùy giáo nó khấn nó khóc không? Có nhiều người khi mà tuyên khấn mà quyết tâm dấn bước theo Chúa xúc động Đến trước nhan Thánh Chúa Bày tỏ cái niềm vui hân hoan Tiến bước nhưng mà đầy tràn Cái, cái sự giạt rào Của con tim Họ không ngừng lại được Mà họ trào ra nước mắt nên Cho nên nhiều khi Vui, cười, phấn khởi Ca hát Và đôi khi người ta vui người ta cũng trào ra cả nước mắt Nhưng mà thường là khóc thì chẳng mấy khi vui Khóc thì buồn ba Đi tu thì ai chưa khóc Mà chưa ướt gối thì chắc chưa phải đi tu Các gì lớn nhận Khi nào mà chúng con muốn hỏi Kinh nghiệm đời tu là thế nào Thì cứ hỏi các vị Cao niên Đi thoại hỏi đi hiền Đắp đắp Nhà đệ tử thì thường thường hay chiêu thì hiền Bất kỳ gì nào cũng được Cứ đến cứ hỏi chứ Cứ thì tươi hỏi thì Nga Thật thì Nga cũng chuẩn bị thuộc vào lớp cao niên rồi thì tổng nga thì cao điện <cười> cái vị châu thì nhất là dưới thì chúng con sẽ khỏi được và chúng con sẽ cảm nghiệm thấy những con người đã trải qua cảm nghiệm thế nào là đời tu cảm nghiệm thế nào là những con người bước đi theo chúa và rồi chúng ta nhìn lên một cái khuôn mẫu cho tất cả mọi người chúng ta khi chúng ta bước đi theo chúa thì hãy mặc lấy tâm tình của đức mẹ maria mẹ hưởng chọn niềm vui vì làm sao vì mẹ có một thái độ khiêm cung Mẹ hưởng chọn niềm vui Vì mẹ có một đời sống khiêm hạ Mẹ hưởng chọn niềm vui Vì mẹ đã chọn thánh ý Thiên Chúa trên hết Mẹ hưởng chọn niềm vui Vì mẹ đã để thánh ý Thiên Chúa Thực hiện trên cuộc đời của mình Chúng con thấy khi mà Sứ thần nói ngỏ lời của Thiên Chúa cho Đức Maria Thì mẹ đã hoàn toàn xin vâng Và hoàn toàn xin vâng cho nên là mẹ đón nhận tất cả Mọi cái sự vâng theo Thánh ý Thiên Chúa Và mẹ đã đi với con của mẹ Đến đỉnh đồi Gôn Cô Ta Trên đỉnh đồi Gôn Cô Ta Chúa hy sinh mạng sống Để cứu chuộc nhân loại chúng ta Và mẹ đã đi chọn cái con đường thập giá mà chính Chúa Giêsu con mẹ đã đi. Cho nên với mỗi người chúng ta quý sơ và các con trong lớp đệ tử thân mến, để chúng ta được chọn niềm vui như mẹ, chúng ta có những thái độ tâm tình như mẹ. Chẳng phải nói những người sống đời sống thánh hiến Mà ngay kể cả những người sống đời sống bình thường Một đời sống khiêm hạ Một đời sống khiêm nhường Một đời sống mà hạ mình xuống Một đời sống biết mình mọn hèn Biết mình yếu đuối Đó mới là những con người trưởng thành trong nhân cách Đó mới là những con người trở thành những con người trưởng thành còn khi mà những con người mà luôn luôn tự mãn, tự kiêu và cho mình hơn người khác 
họ sẽ dẫn đến một cái tình trạng và một thái độ sống kiêu căng kiêu ngạo và khi cái thái độ sống kiêu căng kiêu ngạo người đó không bao giờ có bình an và hạnh phúc cho nên ngày cuối cùng trong khóa tìm hiểu chúng ta noi gương đức mẹ bắt chước các nhân đức của mẹ học nơi mẹ cái bài học sự khiêm hạ khiêm nhường và nhất là với những ai muốn dâng mình cho Chúa trong dòng con đức mẹ mân côi bởi vì cái linh đạo của dòng mân côi là linh đạo mời gọi chúng ta hàng ngày noi gương các nhân đức của mẹ và sống như mẹ và được mời gọi bước đi con đường mà mẹ đã đi và những người mà theo gương mẹ thì sẽ rập khuôn đời mình giống như mẹ của mình con cái theo mẹ bước đi theo mẹ được mẹ hướng dẫn được mẹ ủi an cho nên chúng con hạnh phúc nếu như bước đi theo mẹ và có mẹ ở bên người mẹ thì luôn luôn yêu thương luôn luôn dìu dắt và không bao giờ mà làm những cái điều mà người con kể cả khi người con lỗi phạm người mẹ vẫn yêu thương vẫn đón nhận cho nên dừng lại đôi phút và những tâm tình như thế nguyện xin đức mẹ luôn đồng hành với mỗi người chúng con và đặc biệt cho tất cả chúng con những tâm hồn trẻ chúng con đang sống trong những cái nhiệt huyết thanh xuân chúng con tìm rất là nhiều những cái niềm vui những cái thú vui trong cuộc sống nhưng chúng con cũng xác tín rằng chỉ khi nào chúng con bước theo chân Chúa giống như mẹ, chúng con mới đạt được niềm vui và sự sống đích thực.